a jsme ve Velíně, odkud se celý proces řídí. Takže si to zopakujeme. Voda z Vltavy, Česle, Čerpadla, Čiřiče, ano, čtyři Čiřiče, filtrace, písková filtrace, filtrace přes granulované aktivní uhlí, ta krásná hala, chrám vody. A po pomalém průchodu vody filtry s oběma náplněmi, pak už zbývá jen vodu řádně zabezpečit hygienicky. To má na starosti UV záření a chlor. A tamhle už je voda pitná. Jestli vás zajímá, jak dlouho trvá vltavské vodě, než se stane pitnou, tak je to zhruba 8 hodin při stávajícím výkonu úpravny kolem 400 litrů za sekundu. No a na závěr se můžeme podívat na celý provoz pěkně z nadledu. Tedy vy, já jsem tady na nádvoří. Vidíte? Tady dole. Mávám. Za 8 hodin se surová voda v podolském areálu upraví a je svedena do nádrže vodojem. Ten se ukrývá právě pode mnou, pod nádvoří. Odtud je voda čerpána do čtyř směrů. Na vodojem Karlov, Flora, Zelená liška a pak ještě potrubím pod Vltavou na Smíchovskou stranu, kde se dostane do vodojemů například Laurová a Bruska. Jak jsem se párkrát zmínil, a vy jste vše viděli, po celých téměř 100 let, po které už vodárna funguje, prošla mnohými úpravami a modernizací. Jedna z nejrozsáhlejších se odehrála těsně před tragickou povodní v roce 2002. Mezi lety 2002 až 2021 byla vodárna vedena jako rezervní a probíhaly další technické úpravy. V současnosti umožňuje výrobu pitné vody na úrovni 400 litrů za sekundu. A přesně tuto kapacitu měla původní městská vodárna při svém spuštění v roce 1929.